5 Uhr, Uhr. Guten Morgen zu Tag 7. Es ist jetzt 5.30 Uhr. Wir packen mal zusammen, fahren in einer halben Stunde los. Ja, heute wird das Wetter wohl schlechter. Es wird wohl regnen und wir schauen, dass wir ja, zumindest am Anfang im Trocknen fahren. Geschlafen habe ich zum Schluss ganz gut. Einschlafen war ein bisschen blöd. Ich habe immer gedacht, es kommt irgendwie jemand vorbei. Und ähm, Anne hat dann auch einmal so rumgeschrien, Mario, äh, als ob da einer mit der Axt über uns steht. Ja? Und ich äh, reiß mir die Schlafbrille vom Kopf und er schrickt mich so. Und was war? Ich glaube, da lief eine Katze her. Ja. Also. Wir starten in den. Wir starten in den Tag. Wie geht das? Nee. Wegen dem Regen ist es so nass, deswegen ist sie abgerutscht. Also der Schilder war im Großen und Ganzen okay. Sanitären Einrichtungen, ja, äh, denke ich, sind so wahrscheinlich Standard. Wir starten heute hier und das Ziel ist hier. Das Wetter hat sich jetzt komplett geändert und äh, ja, ist dann aber auch mal okay. Nach sechs Tagen nur Sonne, ja, über die Abwechslung ist man dann irgendwann sogar froh. Und der Haut äh, tut es auch gut. Einen leichten Sonnenbrand ein bisschen, aber ja, passt so jetzt. Ja. Ich freue mich auf einen Kaffee. Hm? Wie war bei dir die Nacht? Ähm, erstaunlich gut dann nach der Katzenaktion. <lacht> gab es überhaupt eine? <lacht> ja, es gab eine. Also okay. Welche Farbe hatte die? Rot. Wir sind am Meer. Schön bisher, oder? Richtig schön, ja. Uns stört gar nicht, dass heute Morgen mal die Wolken ein bisschen da sind. Das da links sieht auch herrschaftlich aus, allein dieser, dieses Häuschen da Richtung Meer. Und wenn der Rasen groß genug ist, machst du mal einen Kreis. aus Meer zu. Ich finde das mit dem Kaffee und Frühstück immer so super, wenn man erstmal fährt, 10, 15, 20 Kilometer, da haben wir auch schon was getan und ja, freue ich mich jetzt drauf. Ja, aber je nach Versorgungslage, manchmal starten wir auch mit Kaffee und Frühstück. Vor uns liegt Assen, da gibt es Frühstück. Ah, hier, ein Heimtrainer. Hier sieht man den Weg vom Shelter bis zum Frühstück in Assens. Witzig ist ja auch, dass die Bäckereien hier in Dänemark auch mal gekennzeichnet sind mit so einem Brezel. Habe ich aber hier noch nie gesehen, oder? Nee, stimmt. Ja, der Wind zieht auf. Ich bin hier an der Tankstelle. Anne geht da gerade mal zum Supermarkt und sucht da mal ein Klo. Ich werde jetzt hier nochmal den Reifendruck checken. Adapter drauf. Hat sich bei dir auch gelohnt? Hat sich bei dir auch gelohnt. Okay, na, dann geht's jetzt weiter. So, wir gucken, ob wir da vorbeikommen, Anne? Ja, das ist auf jeden Fall. Ja. Na, guck, machen wir doch hier eine schöne Runde durch den Hafen. Ha? Aber da ist Wasser. Ja, wir fahren jetzt hier rechts rum. Okay, also zurück. Wir sind wieder auf dem Track. 
Links an ein bisschen blauer Himmel. Uh, cool. <lacht> Wobei unsere Haut uns wirklich heute mal gut, nicht ganz so die krasse, pralle Sonne zu haben. Jo, es ist jetzt 9.12 Uhr, wir sind 45 Kilometer schon gefahren. 56 Kilometer sind es noch und es geht bergab. Kitty Cat, Kitty Cat. Ja, Kitty Cat, Kitty Cat, der ist äh, international gültig. Heute Morgen dachten wir ja noch, ja komm, lass uns wenigstens die erste Stunde oder so im Trockenen fahren. Jetzt sind es schon 61 Kilometer. Ja, mega, richtig cool. <lacht> wir überlegen schon, ob wir uns Sonnencreme wieder auftun sollen. Da sieht es nach Regenwolken aus, der Wind kommt auch von da. Jetzt frisch es auf. Wir haben uns mal ein Café äh, gesucht. Das sind 2,5 Kilometer. Da gucken wir mal, ob wir uns da mal ein bisschen aufhalten, weil wir haben jetzt 10 Uhr und wir haben nur noch 36 Kilometer zu fahren heute. Wir können es mal langsam angehen lassen. Sit-in beendet. Es geht weiter. Jacke an, es hat ziemlich abgekühlt. Wir fahren jetzt nicht über diese Brücke da, sondern über die da. Doch angenehm mal jetzt. Und wir haben es ja alles dabei. Wir ja. können es ja ganz schnell anziehen <lacht> und wieder ausziehen. Das ist ja gar kein Problem. Zack, boom. Wir fahren jetzt auf die Brücke drauf. Da oben sind Leute. Auf einmal klackert es da so. Ja, die ersten richtigen Tropfen kommen jetzt. Das darf auch mal sein. Wir waren hier so verwöhnt von der Sonne. Ja. Alles gut. Wir müssen ja auch mal das eigentliche dänische Wetter zeigen im Video. Ne? Äh, sonst entsteht ja der Eindruck, Dänemark ist wie Spanien. Oder so, ne? Ich habe damit ja jeden Tag gerechnet. Also von daher darf ruhig auch einmal regnen. Wenn es mal wieder länger dauert. Ein Klicker haben wir leider gerade nicht. Du musst mh, hinsetzen, wäre auch einfacher. Ne? Gestern haben wir uns gedacht, wir sparen mal ein Stück von dem Radweg und machen eine kleine Abkürzung. Jetzt sind wir aber so früh dran, dass wir doch den originalen Weg fahren. Und deswegen fahren wir das jetzt nach Schildern nicht mehr nach Navi oder Goldcomputer. Und das haben wir uns schon dreimal verfahren. Also, obwohl ja die Schilder hier grundsätzlich sehr, sehr gut sind, haben wir es dennoch geschafft. Ja, also die elektronische Navigation ist schon sehr gut. Vor ein paar Tagen meint einer ganz stolz, er macht nur alles per Karte. Kann er ja machen. Aber dann fährt man halt einfach viele Fehler. Auch wenn man sehr, sehr viel aufpasst. Ja, und dann ist es ja noch so, ich filme. Und dann habe ich auch nicht die Muße, Danach groß immer nach den Schildern suchen zu müssen. Wir sind in Federizia. Wir sind jetzt von der größeren Straße wieder runter und ja, der Abstecher über Federica lohnt sich gar nicht. Das ist eine äh, industrielle Hafenstadt. 
nicht schön. Da ist, also, wenn man äh, Besorgung machen muss, was essen muss oder so, von mir aus, verstehe ich ja, dass Radwege ähm, an größeren Städten auch vorbeigelegt werden. Kuppelt da ja auch die Wirtschaft an. Aber ja, schön war das jetzt. 0,0. Kann man gerne mal sparen. Aussparen. Gerade wird schon wieder ein bisschen wärmer und äh, wir merken, es regnet ja gar nicht mehr. Sind dem Regen davon gefahren? Dem Regen davon gefahren? Ja. ja. 100 Kilometer! Okay. Gut. Tada! Was? Hier sieht man es. Oh, die GoPro. Ist der Akku schon recht leer? Ja. Hab noch zwei dabei. Und ich bin überrascht, wir haben auch schon 632 Höhenmeter gemacht. Was ist das für ein Tanz? Der Shake-Dry-Tanz. Das ist der Shake-Dry-Tanz. Shake ja. ja, da freut sich die Jacke. Ja. Ja, die Ampel ist rot. Ich habe mich hier ganz normal hingestellt. Ich hätte mich aber auch schön hier anlehnen können und da unten den Fuß drauf lehnen können. Coole Lösung hier. Die dürfen anscheinend hier auf dem Radweg fahren. Habe ich letztens von Niederlanden ähnlich gehört. Das ist crazy. Da passt nur der Bus her. Wenn da ein Auto herfährt, fährt es wohl mindestens mit einem Reifen da unten rein. Das habe ich noch nie gesehen. Nicht mal im Fernsehen. Wir sind in Kolding Innenstadt. Hier ist der Bahnhof. Wir machen wieder Campingplatz Einkauf. Anne ist drin. Wir kaufen vielleicht mal das ein oder andere mehr. Zimtschnecken noch mal zusätzlich und vielleicht noch eine zweite Tüte Haribo. Wir sind ja heute ein bisschen länger auf dem Campingplatz. Dann äh, sind wir gut versorgt. Le Tour de France. Danke. Hi. Hi. Wir haben ja freundlich, Mensch du. Die letzten Meter. Wir sind da. Jubi. Das letzte Stück von Kolding bis zum Campingplatz. Die Strecken gibt es wie immer auch auf Komoot und Strava. Links zu meinen Accounts sind in der Videobeschreibung. Wir stellen uns mal hier hinter das Dach. Und das Dach. Und das Dach. Und das Dach. <lacht> Poolparty. Ja, so viele werden heute nicht im Pool sein. Geschafft. Ah. War ein Kampf jetzt zuletzt, ne? Das war ein Kampf. Äh, darauf erstmal Haribo. Ja, da brauche ich erstmal ein Haribo. Ja, das passt. Also, wir sind hier, wir halten uns jetzt hier links und ja, wir sind da oben, also ziemlich weit hinten links. Äh, direkt da ist auch Strom, er hat gefragt, äh, wie es mit Strom ist, ob wir es mhm. brauchen. Ich sage ja. Und auf der anderen Seite ist auch äh, ein Grillplatz. Aber ah. ja, können wir uns ähm, unsere Haribos grillen. Mhm. Bitte? Ah, okay, hier ist ein Aufenthaltsbereich. Ja, cool. Den können wir jetzt im äh, Regen gebrauchen. Das wir überlegen. Ja gut, also wollen wir jetzt denn da hochfahren und äh, das Zelt im Regen aufbauen oder erstmal uns duschen und das Zelt im, im Trockenen aufbauen? Das ist doch eigentlich sinnvoll. Die Frage sinnvoll. ist natürlich, ob es heute noch trockener wird. Aber wir müssen jetzt noch nicht das Zelt aufbauen. Ja, wir gucken mal. Ich glaube, da vorne ist das Waschhäuschen. Wir bereiten uns gerade hier am Waschhäuschen vor zum Duschen, Wäsche machen. Ja, jetzt habe ich hier gerade schon ähm, bei mir bei meiner Kette mal versucht, das ein bisschen trocken zu machen. Hier mit so einem äh, Toilettentuch. Das geht wohl. Mache ich dann bei Anne gleich auch. Wir sind geduscht, Waschmaschine läuft. Ich habe jetzt hier mal die Räder erst so abgeschlossen beim Waschhaus. Ähm, ab 18 oder 19 Uhr soll es nicht mehr regnen und dann auch wirklich gar nicht mehr. Und ähm, jetzt gehen wir erstmal mit den Sachen in den Aufenthaltsraum, laden ein bisschen, wärmen uns auf. Na schon was? Ja, genau. <lacht> Irgendwie müssen wir ja die Laune hochhalten, ne? Wir haben gute Laune. Ach, nee, das war das ja. Die Leute verstehen das schon, wissen schon, was ich meine. So, voll cool. Hier gibt es so einen Aufenthaltsraum. 
Ich habe jetzt gerade uns noch einen Kaffee geholt in dem Kiosk. Eingekauft hatte ich ja schon sehr reichlich. Aber das kann man jetzt äh, sehr gut gebrauchen. Es ist ja so ein bisschen regnerisch kalt. Wir sind jetzt hier im Warmen mit dem Kaffee, dem Teilchen. Und ähm, man sieht, das ist richtig cool ausgestattet. Draußen ist auch ein Webergrill, hatte ich gesehen, für die allgemeine Nutzung. Und auch eine super Küche. Also insgesamt auf, den, auf allen Campingplätzen, die wir jetzt bisher gesehen haben, ist meistens eine komplette Küche so mit dabei. Ähm, auch hier sind einzelne Kochplatten, Herd, Mikrowelle, also sehr gut ausgestattet. Hier in dem Fall jetzt mal ohne Equipment, aber in vielen hatten wir auch wirklich, wo äh, Messer, Töpfe, Geschirr, alles mit dabei war. Also kannte ich bisher auch noch nicht so in der Form. Immer mal wieder eine Überraschung. Wir haben gerade ein bisschen Langeweile und da merke ich doch, wenn ich mir hier über den Kopf fasse, dass genau hier in dieser Linie, in diesen beiden Linien, eine Vertiefung ist in meinem Schädel. Und ich glaube, das kommt vom, von der Innenseite vom Helm, weil da diese, diese Polster äh, Klettdinger, die blauen Dinger da sind. Äh, wir haben zu viel den Helm auf, jetzt kriegen wir da schon so Furchen drin. Oh Gott. Also ich habe das und, und Anna hat das auch. Sie, sie hat gerade auch mal gefühlt, nachdem ich ihr das gesagt habe. Ich kann das auch bestätigen. Ich kann das auch bestätigen. Ja, äh, wollte ich euch nur wissen lassen. Der Regen hat aufgehört. Regenradar sagt auch, es kommt nichts mehr. Jetzt können wir mal aufbauen. Machen wir weiter mit dem Öffnen der verschiedenen Taschen. Jetzt ist das Frameback dran. Und zwar der untere Teil, den mache ich heute. Ähm, hier ist ja ein Trennboden drin. Deswegen kann man hier das unterschiedlich nutzen. Also hier drin die Regenjacke Gore-Tex Shake Dry. Das ist die, die ihr heute im Video auch schon gesehen habt. Im Regeneinsatz. Dann auch gesehen die ähm, Schuhüberzieher von äh, Grip Grab. Bestimmt drei, vier Nummern größer genommen. Dann äh, gehen sie auch einfach überzuziehen über die Schuhe. Jo, das sind Beinlinge. Nicht gebraucht bisher. Jetzt rollt das Rad. Komm schon. Regenhose, auch nicht gebraucht bisher. Also, ich hätte sie heute brauchen können, aber wollte ich ja nicht. Armlinge, auch nicht gebraucht. Und hier ist eine kleine Luftpumpe drin. Und an dem Ende hier habe ich, ähm, das ist die SKS Super Short, glaube ich. Und am Ende ist ein bisschen Tapeband drin. Tape habe ich auch gebraucht. Ja. Dann, ja. Sind hier noch zwei, drei Gummibänder drin. Das war's. Ah ja, genau. Äh, Gummibänder für, ähm, um die Regenhose und die Schuhüberzieher äh, ein bisschen ja, äh, zu komprimieren. Schönen guten Abend. So, das Zelt steht. Ihr habt das. Hier haben wir jetzt auch Strom. Ähm, Werde ich später noch mal die Powerbank anschließen oder die GoPro Akkus. Alles andere haben wir schon heute im Aufenthaltsraum geladen. Jo. So sieht es bei uns zu Hause aus. Mittlerweile schön wenig im Vorzelt. Gut, das wird noch ein bisschen mehr. Aber ja, Daunenschlafsäcke, Daunenhose, Kopfkissen, Luftkissen. Mittlerweile kann ich sogar mit Luftkissen schlafen. Ich habe mich daran gewöhnt. Vor ein oder zwei Jahren habe ich ja noch gesagt, Luftkissen geht gar nicht. Aber dieses hier ist wirklich super. Ich blende es mal ein. Ist vielleicht auch in der Videobeschreibung verlinkt. Weiß ich gerade nicht. Aber äh, das Luftkissen, ähm, das knistert nicht so und es fühlt sich schoffig, äh, stoffmäßig an. Daneben wieder eine Sitzgelegenheit, was wir ja in Dänemark eigentlich bisher immer hatten und in Deutschland häufig mal vermissen. Ja, hier werden wir jetzt gleich essen und da hinten haben wir sogar Blick aufs Meer. Dann machen wir jetzt auch das Outro zum Video. Der erste Teil war ganz schön, zweiter Teil ja so Transferstrecken, ein bisschen Regen endlich mal. Jetzt haben wir es wieder schön. Es ist ja sehr wechselhaft in Dänemark. Das kommt uns dann auch mal zugute. Ähm, ja, wir, wie gesagt, wir werden jetzt hier noch essen. Wir wünschen euch einen schönen Abend und dann sehen wir uns morgen früh zum Finale wieder. Mal schauen, ob wir auf unseren Lieblingscampingplatz kommen. Wir haben uns schon was überlegt, wie es vielleicht klappen könnte. Also, bis dann. Ciao. Ciao. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von Helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr.